，德荣。真的要走吗？朱成他，是不希望你走的。他毕竟是大辽天子，一国之君，能这样再三屈尊降贵的来求你，已实属不易了。我所效忠的君王，夺走了我心爱的女人；我所视若兄弟的人，背弃了我们的心。父亲，你要我如何待他？如何能够与他信任，向他效忠？便是我可，他呢？他心中的猜忌，会随着我的屈从而消失吗？正相反，他心中有愧，他的猜忌，只会日积月累。你是我所有孩子当中最聪明的一个，只是人把一切事情看得太透，最终会让自己无路可走。父亲的心意，儿子明白。我韩家需要一个君王来完成民族融合，需要一代王朝。来推行汉制，好让幽云十六州的百姓能得到一份永久的平安。但是父亲，一个背弃友情的人，如何能够保证他不背弃对臣下的承诺？我韩家押上一切去推行汉制，可他呢？他随时都有可能因为自保而抽身而退。你还记得失踪皇帝的死吗？你这话什么意思？大辽要推行汉制，权归君王，立归百姓。而如今掌管这些的宗室、权贵还有部族呢，他们又会有什么反应？若是惹怒了他们，他们连主上都敢杀。父亲，历朝历代的改革都需要流血，而名义。一定不会让自己冲在第一个，德让，休得胡言。是为知己者死。当年我追随他的时候，我毫不惧死。但是现在他已经不是可以让我脱以生死的君王。父亲，你要做的事情，儿子替你办。儿子也会继续做下去，因为这是我们韩家职责所在。但是，君行令，臣行义。像乌云盖雪这样的烈马，到你这儿都变得这么温顺了。你这是在夸我呢，还是在说我没心没肺啊？我每天忧愁的事情可多着呢。好希望有一天，可以像淑律太后那样聪明。每次到最关键的时刻，她总是做出了最正确的决定。燕燕，谢谢你。
，你谢我什么？谢谢你今日让我对你有一个新的看法儿子，怎么想喝酒？娘陪你喝，来，嗯，好酒啊！你们先下去吧。儿子，娘知道，你跟燕燕，你们互相喜欢。你为她拼过命，她为你流过血，够了。你对得起她，也对得起自己。现在她就要嫁人了，你也应该好好的活着。但活着。那就要活出个样来。我这么好的儿子啊，不能每天都这个样子。人生没有过不去的坎儿，更何况你还有爹娘，你还有这么多兄弟姐妹呢。德让，今天娘陪你喝个痛快。嗯，但你要答应我。明天早上醒来，你就要把这过去所有的一切都忘了，重新开始。这才是我的好儿子，来，娘陪你喝。醉解千愁，哈哈哈哈哈！